हेलो एवरी वैन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माई नेम इज उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो गैस लास्ट के लेक्चर में हम लोग यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं देन इसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर में वन साइडेड लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन देखेंगे मतलब एक्चुअली में राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती हैं देन इसके बाद फिर हम लोग वर्किंग रूल को भी देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वैसे तो आपको ऑलरेडी आता होगा कि आर एंड एल किस तरीके से निकालते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन तो राइट हैंड लिमिट होती है डेफिनेशन है इसकी वी से दैट द फंक्शन एफ टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए थ्रू वैल्यूज ग्रेटर देन ए इफ टू ईच एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन जीरो देयर करोस्पॉन्ड्स डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एफ साइलेंट वेन एवर ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a से लेके a प्लस डेल्टा में तब एफ एक्स की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल l माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किया है जब हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन मतलब एफ सेलन डेल्टा की डेफिनेशन देखी थी लिमिट की तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो x बिलोंग करना चाहिए वो a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल था ना एक्सेप्ट ए ए को हम लोग स्किप कर रहे थे मतलब बाहर निकाल रहे थे तो वहाँ पर ए का पूरा नेबरहुड था यहाँ पर जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना नेबरहुड वो राइट नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं मतलब ए ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस डेल्टा तक तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट मतलब हम जो नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं वो राइट नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं ठीक है तो जब हम यहाँ पर राइट नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं तब एफ की वैल्यू कहाँ बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल एल माइनस एफ सेलन एल प्लस एफ सेलन और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना चाहे इसको ऐसे लिखें या फिर इस तरीके से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों का मीनिंग सेम है तो जब भी हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी या फिर किसी भी फंक्शन की हम लोगों को शो करनी हो कि राइट हैंड लिमिट यही होगी तो हम लोगों को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी उस फंक्शन के लिए तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट यही होगी अदरवाइज फिर नहीं होगी तो कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एफ सेल एन वेन एवर ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा मतलब यहाँ पर ये जो लिया गया है वो है राइट नेबरहुड ऑफ ए ठीक है और आर एच एल को हम लोग लिखते किस तरीके से इस तरीके से आप लोग पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव यहाँ पर ऊपर हम छोटा सा प्लस का साइन लगा देते हैं इसका मतलब ये है कि जो हम लोग नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं ए का वो राइट right नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा तो इस वजह से यहाँ पर हमने एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इसका मतलब होता है आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट नेक्स्ट अब हम लोग एल एच एल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन ये होती है बिल्कुल सेम उसी जैसी है वहाँ पर हमने राइट हैंड राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड साइड का जो नेबरहुड है वो कंसीडर किया था लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लेफ्ट साइड का जो नेबरहुड होगा ए का वो कंसिडर करेंगे ठीक है तो ये है डेफिनेशन होती है वी से दैट द फंक्शन एफ टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए थ्रू वैल्यूज लेस देन ए लेस देन ए मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं ठीक है If each epsilon is greater than zero, their corresponds delta is greater than zero such that mod of f of x minus l is less than epsilon whenever a minus delta is less than x is less than a. इसका मतलब क्या हुआ हम लोग left neighborhood consider कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक a minus delta से a तक ठीक है open interval होगा a minus delta to a. तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना x belong करना चाहिए कहाँ open interval a minus delta to a तब एफ एक्स बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल एल माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन तो यहां पर ये जो दिया गया है वो एक का लेफ्ट नेबरहुड दिया गया है ना और राइट हैंड साइड लिमिट में जो हम लोग कंसीडर करते हैं नेबरहुड वो एक का राइट राइट साइड का नेबरहुड कंसीडर करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में एक का लेफ्ट नेबरहुड कंसिडर करते हैं केवल इन दोनों डेफिनेशन में यही डिफरेंस है कि हम लोग एल में लेफ्ट नेबरहुड राइट हैंड लिमिट में 
राइट right नेबरहुड ठीक है बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है हमारा दोनों में जो एफ एक्स बिलोंग करना चाहिए वो ओपन इंटरवल एल माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन के एफ सेलन के इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना एल माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन और यहाँ पर भी मैंने लिखा था कि एफ एक्स बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल एल माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन तो यहाँ पर केवल डिफरेंस इतना है नेबरहुड का लेफ्ट नेबरहुड और राइट right नेबरहुड बाकी कोई चेंजेस नहीं है बिल्कुल सारा कुछ सेम ही है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे साहित के मतलब यहाँ पर ये लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड ये क्या चल रहा है ये चल कुछ नहीं रहा है केवल हम लोगों ने जब एपसाइलेंट डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने लेफ्ट एंड राइट दोनों नेबरहुड को एक साथ कंसीडर किया था और एक्स ए को बाहर निकाल दिया था मतलब क्या नेबरहुड कंसीडर किया था ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा एक्सेप्ट ए तो वहाँ पर ना हमको एक लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड था और एक राइट हैंड साइड का नेबर नेबरहुड था तो यहाँ पर हमने केवल दोनों को सेपरेट कर दिया है बाकी और कुछ नहीं किया वहाँ पर मैंने आपको ग्राफ से बताया था ना कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो एक बार ए से थोड़ी सी छोटी ले रहे हैं और एक बार ए से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं तो जब ए से थोड़ी सी हम लोग छोटी वैल्यू चूज कर रहे थे मतलब ए माइनस डेल्टा तो हम लोगों को एफ की लिमिट क्या मिल रही थी एल माइनस एफ सेलन ठीक है और इसी तरीके से जब हम लोग ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चूज कर रहे थे मतलब ए प्लस डेल्टा तो हम लोगों को वहाँ पर एफ की जो लिमिट है वो क्या मिल रही थी एल प्लस एफ सेलन मतलब उस ए के नेबरहुड में ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा के नेबरहुड में जो एफ की वैल्यू बिलोंग कर रही थी वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही थी एल माइनस एफ सेलन टू एल प्लस एफ सेलन तो यहाँ पे तो सब कुछ सेम है ना बिल्कुल एफ सेलन डेल्टा वाली डेफिनेशन जैसा ही है केवल नेबरहुड का चेंजेस हो रहा है लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड तो लेफ्ट एंड लिमिट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं मतलब ए के ऊपर हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं इसका मतलब यही होता है कि हम जो नेबरहुड चूज करें वो इसे थोड़ा सा छोटा चूज करें मतलब लेफ्ट नेबरहुड छोटा होगा तो वो तो लेफ्ट ही नेबरहुड हो जाएगा ना तो इसको हम लोग एल एच एल लिमिट को इस तरीके से लिखते हैं और एल को बोलते हैं और लेफ्ट एंड लिमिट ऑफ एफ ठीक है तो दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम लोग ये देखते हैं डेफिनेशन तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली कि क्या होती है ये राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करें अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो कंडीशन दी गई ये तो अगर हमें शो करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम इजीली शो कर सकते हैं कि ठीक है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो राइट हैंड लिमिट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी जो भी हम लोगों को पूछी गई है अगर मान लीजिए हम लोगों को लिमिट नहीं दी गई है तो फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करें तो अब हम वर्किंग रूल देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग रूल ये है वर्किंग रूल टू कंप्यूट एल एच एल एंड आर एच एल तो मैथड टू कंप्यूट आर एच एल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हमको क्या करना होगा पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच यहाँ पर जो h है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए लेकिन जो यहाँ पर हम लोग h कंसिडर करते हैं वो टेंस टू जीरो ही होता है एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है लेकिन टेंस टू जीरो ही होता है जीरो के बहुत करीब होता है ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन पर तो x की जगह हम लोगों को पुट करना है a प्लस एच एंड देन टेक द लिमिट एज x टेंस टू जीरो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो h होता है ना वो जीरो के बहुत करीब होता है मतलब टेंस टू ही जीरो ही होता है तो जब हम x की x की जगह हम लोग a प्लस एच पुट करेंगे तो हमारी जो लिमिट होगी वो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे h टेंस टू जीरो ठीक है तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच तो जब भी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मतलब x की जगह हम लोग सिंपली a प्लस एच को पुट कर देंगे और h टेंस टू जीरो पर हम लोग उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो जो भी हम लोगों को वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथड टू कंप्यूट लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को एक्स की जगह पुट करना होगा ए माइनस एच क्योंकि ई से हम लोग थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो वही लेफ्ट नेबरहुड हो गया ना और इसमें ए से थोड़ी सी हम बड़ी वैल्यू चूज कर रहे हैं तो राइट नेबरहुड हो गया तो एल एच एल कंप्यूट करने के लिए आप लोगों को एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर दीजिए यहाँ पर एच ग्रेटर देन जीरो है और लिमिट आप लिमिट आपको लगानी होगी एच टेंस टू जीरो यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया ना यहाँ पर आप नेगेटिव कर लीजिए क्योंकि मुझसे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है तो एच के ऊपर आप जीरो
तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ e माइनस एच तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है केवल x की जगह e माइनस एच को पुट कर दीजिए और h टेंस टू जीरो पर लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स ठीक है तो राइट हैंड लिमिट को इस तरीके से राइट हैंड लिमिट में एक्स की जगह ए प्लस एच एच टेंस टू जीरो पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स की जगह ए माइनस एच और एच टेंस टू जीरो पर लिमिट निकाल लीजिए तो जो भी वैल्यू आएगी वो एल एच एल होगी तो किसी भी फंक्शन की हम लोग इन दोनों की हेल्प से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन की किस तरीके से निकालते हैं और कुछ थ्योरम भी है नोट पॉइंट भी है इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड नोट पॉइंट है तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम एंड नोट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे देन इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक भी कीजिए साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आए तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर